Je m'appelle Cécile Bissiglia, je suis peintre, dessinateur et ma spécificité est de travailler au stylo à billes sur toile de grand format. J'ai une maman qui est dessinatrice, peintre, qui m'a donné le goût du dessin. J'ai toujours eu l'opportunité de dessiner, de gribouiller, de peindre. J'avais tout le matériel à la disposition, les supports, donc j'ai toujours pu pratiquer. Le BIC, après avoir euh, essayé euh, plein de formes de dessin avec plein de techniques différentes, euh, m'est apparu comme euh, le plus proche du crayon de papier. Je me baladais dans un magasin de beaux-arts et euh, j'ai vu euh, une toile de 2 mètres sur 2. Je l'ai achetée. J'étais dans mes préoccupations de recherche d'outils en parallèle. C'est comme ça que j'ai commencé euh, à faire euh, euh, mon premier grand format au stylo à billes. J'ai un tel respect euh, du dessin et je le considère comme quelque chose de, de tellement noble que je voulais absolument que ce soit sur le support du peintre. Je place mon dessin. Alors euh, je le place euh, traditionnellement à la mise à carreau. Et une fois que j'ai placé les proportions, je commence toujours par l'élément central du tableau. Euh, je pense notamment à Sphère d'intimité qui a un gorille gueule ouverte. J'ai pas commencé par le regard, puisque c'est pas le regard qui est euh, euh, l'élément principal, j'ai commencé par la, la dentition. En général, si c'est un sujet avec un regard, je commence par les yeux. J'essaye du coup d'être euh, très réaliste, voire un peu euh, euh, surréaliste dans les regards, puisque on rentre dans des petits mondes, finalement, si on regarde de près les yeux. Et euh, pour ce qui est de, du traitement du reste du sujet, en général, je stylise par une gestuelle plutôt ample. Je passe énormément de temps assise devant mes toiles. Comme je ne peux pas me planter, euh, je suis toujours euh, à évaluer mes, mes densités de valeur de gris et j'ai besoin de m'asseoir devant ma toile et de réfléchir au prochain geste. J'ai besoin de ce temps de décantation et de maturation pour être, euh, à mon sens, le plus juste, dans la bonne vibration. J'ai habité Tours et donc dans la région de Tours, il y a un merveilleux zoo qui s'appelle le zoo de Beauval. J'avais le loisir de y aller régulièrement. J'observais ces animaux, j'observais euh, les gens qui venaient visiter le zoo et c'est sincère un animal. Et moi, j'aimerais traiter de sujet universel. Et le regard euh, animal ou humain est quelque chose d'universel. Et l'effet miroir est intéressant. En fait, je travaille toujours euh, à partir d'une envie ou en tout cas quelque chose qui m'impressionne et euh, qui me marque. Et euh, ça s'inscrit rarement, quoi, jamais en fait, dans une démarche pensée. Moi, je cherche du vivant et du vibrant. Et il s'avère que j'ai toujours procédé comme ça. Et des séries se sont dessinées d'elles-mêmes. Je ne travaille pas par réserve euh, de blanc. Je travaille par euh, zone d'ombre. Ce qui peut créer éventuellement un effet de micro bougé, euh, une vibration que je trouve intéressante et qui donne de, de la vie au dessin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligne sensible, la ligne qui vibre. Euh, si c'est quelque chose de sec, euh, ça n'a pas d'intérêt. Et puis l'outil euh, BIC est très sec au niveau du traitement. Donc il faut que je crée ce, cet effet-là pour, euh, bah, pour donner de l'âme au dessin, en fait. J'ai envie de donner ma vision du monde en tant que femme, ma vision féminine du monde, avec mes qualités intrinsèques de femme. Ma pratique artistique a quelque chose de l'ordre de la quête de sens, la quête spirituelle aussi. Et cette recherche-là technique et cette recherche-là de sens, elle est fondée par, euh, par des convictions euh, spirituelles et philosophiques.